qual que é o verdadeiro nome de Deus? Muito boa pergunta. Quem mandou ela foi a Alice Xavier. Boa noite, Adriano. Eu gosto muito dos seus vídeos. Obrigado. Eu gostaria de saber o nome de Deus, o verdadeiro nome de Deus. Essa é aquela famosa pergunta de milhões. Interessante ela. Bom, o verdadeiro nome de Deus, ele foi escrito de uma forma bem difícil de compreender. Eu vou até colocar na tela aí, que o hebraico é dessa forma que você está vendo agora aí. E a tradução mais próxima possível deste nome é uma, uma, um nome que não tem vogal, que também fica difícil de ler, conforme você está vendo na tela. Y-H-W-H. -H. Essa é a tradução mais próxima possível do nome original de Deus, conforme você viu. E para nós, aqui, digamos assim, do Brasil, nós podemos falar de três formas desse nome. Seria o mais próximo possível do nome original. Pode ser tanto Yahvé, Jeová ou mesmo Já. Esse seria o Três nomes mais próximos possíveis do nome original de Deus. Porém, algumas denominações religiosas acreditam que o nome de Deus seja Alá. Porém, Alá é um termo árabe que significa Deus. Então, Alá não é um nome. É apenas como, digamos assim, é um termo que identifica ou significa Deus. E o que, que significa, então, a palavra Deus? Significa força, poder, ou também pode ser referido, como era feito no hebraico, a uma grandeza. Então, Deus significava isso. Inclusive, é retratado isso como... Até hoje, né? Quando você fala de Deus, você fala de algo grande, algo poderoso, algo supremo. Há algumas bíblias também, ou pessoas que se referem a Deus como El Shaddai, que também tem um termo significativo para todo poderoso. El Shaddai não quer dizer um nome, mas sim um termo. Agora, uma coisa bem curiosa é que muitas bíblias retiraram o nome de Deus e substituíram por Senhor. E nós, qualquer criança, sabe que Senhor não é um nome. É apenas um, digamos assim, um subjetivo. Eu era péssimo em português. Mas não denomina o um nome. Eu não posso individualizar alguém chamando ela de Senhor. E você pode tirar a prova disso. Se você tiver uma Bíblia, você pode analisar dois textos para ver o que, que está escrito lá. Se está realmente, de fato, o nome de Deus ou se foi retirado e colocado o Senhor. O primeiro texto que eu vou deixar para você fazer essa comparação é Isaías 42, 8. Eu vou colocar na tela o que quer dizer, o que diz esse texto? Ah, diz, eu sou Jeová, esse é o meu nome, não dou minha glória a nenhum outro, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Esse é o primeiro texto, na sua está escrito Jeová? Não, né? Está então, escrito Senhor, provavelmente. Quer ver o segundo? Vamos dar a chance para sua Bíblia mais uma vez. O segundo texto, Salmos 83, 18, procura aí. Lá diz, que as pessoas saibam que tu cujo nome é Jeová. Somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. E aí, tem o nome de Deus na sua Bíblia, nesses dois textos, pelo menos? Hum, então você está dando, deixando, digamos assim, você não, né? A Bíblia que você está usando não dá honra ao maior nome que existe no universo. O nome do Criador de todas as coisas. Agora muitas pessoas falam, mas nós não podemos falar o nome de Deus. Ele é sagrado. Será que foi isso que Jesus Cristo ensinou? Se você lembrar a oração do Pai Nosso que ele ensinou lá no Evangelho de Mateus, lá diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Isso quer dizer que nós precisamos santificar o nome de Deus. Será que isso significaria chamar ele de apenas Senhor? Deus, isso são apenas títulos, não é o um nome. Então o nome, se você inclusive pôr no Google, você vai ver que o nome do verdadeiro Deus, aliás, o nome verdadeiro do verdadeiro Deus é Jeová.